బిగ్ బ్రేకింగ్ చూస్తూ ఉన్నాం ఏపీ ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ కు ఉద్వాసన పలికింది రాష్ట ప్రభుత్వం ఏపీ ఎన్నికల అధికారిని నిబంధనలు మార్పు చేస్తూ పంపిన ఆర్డినెన్స్ కు గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేశారు దీంతో వెంటనే ఆర్డినెన్స్ పై ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది దీని ద్వారా ప్రభుత్వానికి సంక్రమించిన అధికారంతో ఎన్నికల కమిషనర్ గా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ను తొలగిస్తూ జీవోను జారీ చేసింది మరోవైపు పై రెండు జీవోలను కాన్ఫిడెన్షియల్ గా పెట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొద్ది రోజుల క్రితం రమేష్ కుమార్కి అలాగే ప్రభుత్వానికి మధ్య విభేదాల విషయం అందరికీ తెలిసిందే పర్సనల్ అలిగేషన్స్ వరకు వెళ్లినటువంటి పరిస్థితి కులం ప్రస్తావన తీసుకొస్తూ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ఆరోపణలు చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా కనపడుతోంది పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు పీఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ ఫోన్ లైన్లో మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు పీఎంఆర్ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచినట్లుగా తెలుస్తోంది ఉద్వాసన పలికినట్లుగా తెలుస్తోంది వివరాలు ఏంటి ఎప్పుడు తీసుకుని ఈ చర్య ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఉదయం దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ మొదలుపెట్టి పూర్తి చేసినట్లుగా మనకు అందుతున్న సమాచారం మనకు తెలుస్తోంది చెప్పి అంటే ఎప్పుడైతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందనే అంశం మీద బేస్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను హోల్డ్ చేశారు అప్పటి నుంచి కూడా ఎన్నికల కమిషనర్ గా వ్యవహరిస్తున్న ఎస్సీసీగా వ్యవహరిస్తున్న నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ని తప్పిస్తారు తప్పించేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి తీసుకుంటారు అలా ప్రచారం జరుగుతోంది సో ఈ నేపథ్యంలో దాని అనుగుణంగానే ఆ జరిగిన ప్రచారాన్ని వస్తున్న ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అనుమానాన్ని కరెక్ట్ చేస్తూ దానికి అనుగుణంగానే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది సో దీంట్లో భాగంగా ముందుగా ప్రక్రియను కూడా చాలా క్రమ పద్దతిలో చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది ముందుగా ఎన్నికల కమిషన్ నియామకానికి సంబంధించిన ఆ నిబంధనలను మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ గవర్నర్ కి ఆర్డినెన్స్ రూపంలో గవర్నర్ పంపించడం దాన్ని గవర్నర్ ఆమోదించిన తర్వాత సో ఆర్డినెన్స్ ను బేస్ చేసుకుని ప్రభుత్వానికి సంక్రమించిన అధికారంతో రమేష్ కుమార్ ను తొలగిస్తూ జీవో జారీ చేసిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఈ రకమైన చర్యకు తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది గతంలో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం అయితే ఇప్పటికిప్పుడే ఎన్నికల కమిషన్ అని అది కూడా ఎన్నికలు ఒకవైపు ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ లో ఉన్నాయి తప్ప ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఆ ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ లో ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో గత నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికల కమిషనర్ గా వ్యవహరిస్తున్న నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ని తప్పించడం అనేది కుదరని వ్యవహారంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రభుత్వం తాజాగా ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసి దానికి గవర్నర్ తో ఆమోద ముద్ర కూడా వేయించుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వానికి పూర్తి స్థాయి అధికారాలు సంక్రమించాయి రమేష్ కుమార్ ని దానికి అనుగుణంగా ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ని తప్పించినట్లుగా ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి మనకు అందుకున్న సమాచారం మేరకు వస్తుంది దానికి సంబంధించి అధికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటికీ వాటిని కాన్ఫిడెన్షియల్ లోనే ఇంకా ఉంచిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇంకా అధికారిక వ్యవహారం వైపు నుంచి చెప్పి ఇంకా దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా ధృవీకరణ చేయకున్నప్పటికీ మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకైతే దాదాపు ఎన్నికల కమిషనర్ గా ప్రస్తుతం వ్యవహరిస్తున్న నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ని తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ జీవోలను కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ లో పెట్టిన పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు తెలుస్తోంది చెట్టి రైట్ అయితే అదే మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం తీసివేసే నిబంధనలకు ఒక జీవో ఆర్డినెన్స్ తీసేయడానికి ఒక ఆర్డినెన్స్ క్లుప్తంగా చెప్పాలండి అంతే కదా రైట్ అంటే నిబంధనల మార్పుకు అనుగుణంగా ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది దానికి కేంద్రం దానికి గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపారు సో ఆ దాని ద్వారా ప్రభుత్వానికి సంక్రమించిన అధికారాలను బేస్ చేసుకుని జీవో జారీ చేయడం ద్వారా ఎన్నికల కమిషనర్ గా ప్రస్తుతం వ్యవహరిస్తున్న రమేష్ కుమార్ ని తప్పిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఒకటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఏ బేసిస్ మీద అంటే ఇప్పుడు ఆయన కరోనా ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఎన్నికలను వాయిదా వేశారు కానీ ఇది పర్సనల్ గా చంద్రబాబుకి మేలు చేయడానికి చేశారనేది ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కీలకమైనటువంటి అలిగేషన్ ప్రభుత్వానికి ఒక మాట చెప్పే సాంప్రదాయం ఉంది కానీ చెప్పలేదనేది రెండో అలిగేషన్ దానికి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టులో కూడా అట్లాంటి తీర్పు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏ బేసిస్ మీద అంటే ఇప్పుడు కరోనా కనబడుతోంది ఆ వెంటనే వెన వెంటనే చర్యలు కూడా ప్రభుత్వమే స్వయంగా తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఒక బేసిస్ అనేది ఉంటుంది కదా ఎన్నికల అధికారిని తీసేసే సందర్భంలో బేసిస్ ఒకటి చెప్పాలి కదా దానికి ఏం చెప్పుండొచ్చు అంటే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి అయితే ఒక విషయం ప్రధానంగా చెప్పుకుంటూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి కూడా ప్రభుత్వం ఒక వాదన వినిపిస్తోంది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి ఈ రకమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ ఎన్నికలను నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ దానికి సంబంధించిన ముందుగా సీఎం తో కావచ్చు లేకపోతే సంబంధిత రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులతో కావచ్చు సిఎస్ తో కావచ్చు ఎటువంటి
ఆ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మధ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కూడా ఆ గతంలోనే తాను ఏ నేపథ్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్న అంశానికి సంబంధించి ఆ ప్రకటన ఆ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ విషయంలో సాటిస్ఫై అయినట్టుగా కనిపించలేదు మొత్తంగా చూసుకుంటాం అంటే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ఎన్నికలను ఆ వాయిదా వేస్తూ వ్యవహరించిన తీరు మీద ఆయన ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి అనేది ముందుగానే ఆయన గ్రహించి దానికి అనుగుణంగానే నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరపకుండా ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు అది కూడా ప్రతిపక్షం హోల్డ్లో వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా తీసుకున్నారు అనేది ప్రధానంగా